സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവൻ ചാപ്റ്റർ നയൻ ഗാന്ധിജി ആൻഡ് ദ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് പാർട്ട് വൺ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഗാന്ധിജിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പുസ്തകവും നോട്ട് ബുക്കും എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ് കേൾക്കുക ശേഷം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് ഗാന്ധിയൻ ഫേസ് ഓർ ഗാന്ധിയൻ ഇറ ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്നാൽ എന്താണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ തേർഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ഗാന്ധിജി ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ വരവോടു കൂടിയാണ് ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ വെൻ ഗാന്ധിജി ലെഡ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗാന്ധിയൻ ഫേസ് ഗാന്ധിജിയുടെ പരിപാടിയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടം ഗാന്ധിയൻ കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ലെഡ് ടു മാസീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ ഗാന്ധിജിയുടെ എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വം ധാരാളം ആൾക്കാരെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇടയാക്കി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഗാന്ധിജി ട്രാവൽഡ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി ടു ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടു ഡിസേൺ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഗാന്ധിജി എന്താണ് വലിയൊരു യാത്രയാണ് ദീർഘകാലത്തെ ഒരു യാത്രയാണ് നടത്തിയത് ഗാന്ധിജി ട്രാവൽഡ് ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ കൺട്രി കൺട്രി ടു ഡിസ്കവർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്താണ് വലിയൊരു യാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി അതിലൂടെ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഹി ഗാന്ധിജി ലേഡ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിളറി ലൈഫ് ഫോർ സിമ്പിളിസിറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ലളിതമായ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തുടനീളം യാത്ര ചെയ്യുകയും ലളിതമായ ജീവിതവുമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചത് ഹി ഇൻട്രാക്റ്റഡ് വിത്ത് കോമൺ പീപ്പിൾ ഇൻ ദെയർ ലാംഗ്വേജ് സാധാരണക്കാരോട് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ അവരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു സംവദിച്ചു ഹി ഡിവൈസ്ഡ് എ യുണീക് മെതേഡ് ഓഫ് നോൺ വയലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോൺ ആ സത്യാഗ്രഹ അദ്ദേഹം അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സത്യാഗ്രഹം എന്ന പുതിയൊരു സമരജീതിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തിരുന്നത് He established the Sabarmati Ashram at Ahmedabad in Gujarat for the propagation of his idea. That is why he is the first time in Gujarat. He is the first time in Gujarat. He is the first time in Ahmedabad. That is why he is the first time in Ahmedabad. That is why he is the first time in Ahmedabad. That is why he is the first time in Ahmedabad. That is why he is the first time in Ahmedabad. What is the first time in Ahmedabad? വാട്ട് ഈസ് സത്യാഗ്രഹ എന്താണ് സത്യാഗ്രഹ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യാഗ്രഹ മീൻസ് ഹോൾഡിംഗ് ട്രൂത്ത് ഫേമിലി സത്യാഗ്രഹം എന്നാൽ സത്യത്തെ മുറുക പിടിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് നോൺ വയലൻസ് ഇതെന്താണ് സത്യാഗ്രഹം അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ദ സത്യാഗ്രഹ കണ്ടംസ് സിൻ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടംസ് ദ സിന്നർ സത്യഗ്രഹി തിന്മയെ വെറുക്കുന്നു എന്നാൽ തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ വെറുക്കുന്നില്ല ദ സത്യഗ്രഹ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് ദ സിന്നർ ക്യാൻ ബി അവേക്കൻഡ് എന്താണ് തിന്മ ചെയ്യുന്നവൻ്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ തട്ടി ഉണർത്താമെന്ന് സത്യഗ്രഹി വിശ്വസിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ എന്താണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ലെഡ് ബൈ ഗാന്ധിജി ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ദ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഗാന്ധിജി നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യ സമരമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ഇറ്റ് വാസ് എഗനിസ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിഗോ ഫാർമേഴ്സ് ഓഫ് ചമ്പാരൻ ഇൻ ബീഹാർ ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് പ്ലാന്റേഴ്സ് ഇത് ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിൽ നീലം കർഷകരെ തോട്ട ഉടമകളായ വെള്ളക്കാരെ ചൂഷണം ചെയ്തതിന് എതിരെയായിരുന്നു ഈ സത്യാഗ്രഹം As a result, the British were compelled to adopt measures that brought relief to the farmers. This is the first time that the farmers have been able to do this. The farmers have been able to do this.
വാട്ട് ഈസ് റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്താണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സെവറൽ അൺജസ്റ്റ് ലോസ് ദാറ്റ് ഡിനൈഡ് സിവില സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ടു ദ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ എന്താണ് പല എന്താണ് നിയമ സിവിൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജനതയുടെ പൗരാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന നിരവധി കരുനിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി അവയിൽ ജനങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമാക്കി ആക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു റൗലറ്റ് ആക്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സെവറൽ അൺജസ്റ്റ് ലോസ് ദ ഡിനൈറ്റ് സിവിൽ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ടു ദ ഇന്ത്യൻസ് എമങ് ദം ദ റൗലറ്റ് ആക്ട് triggered mass protest the act authorized the government to endana uh, british parnadhikarigal indian janathayude paura avakashangal lengikkuna niravadi niyamangal nadappaaki avil janangalude vyapakamaya pratishedhathinu kaaranamaya oru samaram aayirunnu onnayirunnu raulath niyamam ee niyamam british sarkarine thaale parayna adhigarangalum nalgi ഫസ്റ്റ് വൺ അറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ വിത്തൗട്ട് എനി വാറണ്ട് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൻ എനി ഇന്ത്യൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി വിത്തൗട്ട് ട്രയൽ വിചാരണ കൂടാതെ അനിശ്ചിതകാലം തടവിലിടാം കണ്ടക്റ്റ് ട്രയൽസ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ട്രിബ്യൂണൽസ് പ്രത്യേക കോടതികളിൽ രഹസ്യ വിചാരണ നടത്താം ഡിനൈ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് അപ്പീൽ പെറ്റീഷ്യൻ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നിഷേധിക്കാം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് സർ സർക്കാരിന് കിട്ടിയ മറ്റ് അധികാരങ്ങൾ അബൌട്ട് ജാലിയൻവാലാബാഗ് മാസക്കർ ജാലിയൻവാലാബാഗ് കുട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എ പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ജാലിയൻവാലാബാഗ് ഇൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പഞ്ചാബിലെ ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം കൂടി ഉണ്ടായി ജാലിയൻവാലാബാഗ് വാസ് എ സ്പേഷ്യസ് പബ്ലിക് ഗ്രൗണ്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വോൾസ് ഓൺ ത്രീ സൈഡ്സ് വിത്ത് നാരോറോ എന്താണ് മൂന്ന് വശവും മതിലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതും ഒരു കവാടം മാത്രമുള്ളതുമായ വിശാലമായ മതില മൈതാനമായിരുന്നു ജാലിയൻ ബാലാബാഗ് മോർ ദാൻ വൺ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ വെർ കിൽഡ് ആൻഡ് മെനി മോർ വെയർ ഇഞ്ചുവേഡ് അതിൽ ആയിരത്തിൽ പല ആളുകൾക്ക് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു മുറിവേറ്റവർ അതിലേറെ ആയിരുന്നു അത് ആർമി ഡിഡ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് എനി വൺ ടു നേഴ്സ് ദ വോണ്ട് ടു ഗിവ് ദം വാട്ടർ ഓർ ടു റിമൂവ് ദ ഡെഡ് ബോഡീസ് ആ ശവശരീരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുവാനോ പരിക്കേറ്റവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനോ അവർക്കൽപ്പം വെള്ളം നൽകുവാനോ പട്ടാളം അനുവദിച്ചില്ല ദ ഡ്രഡ് ഫുൾ ഇവൻറ്റ് ഈസ് നോണാസ് ജാലിയൻവാലാബാഗ് മാസക്കർ മാസക്കർ ഈ എന്താണ് ദാരുണ സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഗാന്ധിജി റിലങ്ഷ് റിലങ്ഷഡ് ദ ടൈറ്റിൽ കൈസർ ഇ ഹിന്ദ് കൺഫേർഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കൈസർ എ ഹിന്ദ് പദവി ഗാന്ധിജി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് തിരികെ നൽകി അതുപോലെ തന്നെ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂർ റിനൗൺസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫീസർ കൺഫേർഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കൺട്രി ബൈ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വെയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ റിനൗൺസ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫീസർ കൺഫേർഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ സർ പദവി രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഉപേക്ഷിച്ചു കൺട്രി വൈഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വെയർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ദേശവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇത്രയുമാണ് ഇതിനെതിരെ ജാലിയൻ ബാലാബ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ റൈറ്റ് എ നോട്ട് അബൌട്ട് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പെഴുതുക ദ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് എ മാസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ ബഹുജന സമരമായിരുന്നു നിസ്സഹരണ സമരം ദ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് കാരിഡ് ഔട്ട് അറ്റ് ടു ലെവൽസ് ബൈ ബോയ്ക്കോട്ടിങ് ആൻഡ് ത്രൂ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതിന് ഈ നിസ്സഹരണ സമരത്തിൻ്റെ രണ്ട് തരം കർമ്മ പരിപാടികൾ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു ആ രണ്ട് തരം കർമ്മ പരിപാടികളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ഈ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയത് റൈറ്റ് എ നോട്ട് അബൌട്ട് മലബാർ റബല്യൻ മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പെഴുതുക ദ മലബാർ റബല്യൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ വാസ് റിമാർക്കബിൾ ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് റബലിയൻ കേരള കേരളത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ കലാപം ദ ടെനൻസ് ഓഫ് മലബാർ ഫേസ് സെവറൽ ആക്ട്സ്
കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ അന്യായമായ നികുതി പിരിവ് ഉയർന്ന പാട്ടം തുടങ്ങിയ ദ്രോഹ നടപടികൾ ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് മലബാറിലെ കർഷകർ നേരിട്ടിരുന്നു ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ സപ്പോർട്ടഡ് സച്ച് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് വെയർ മാപ്പിളാസ് ഈ ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് മലബാറിലെ കർഷകർ നേരിട്ട നേരി ധാരാളം എന്താണ് ദ്രോഹ നടപടികൾ അവർ നേരിട്ടു ജന്മിമാരുടെ കർഷക ദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്തുണ നൽകി ഈ സമരത്തെയാണ് ഈ സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ നിസ്സഹരണ പ്രസ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ സജീവമായിട്ട് വന്നത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ സപ്പോർട്ടഡ് സച്ച് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാർമേഴ്സ് വെയർ മാപ്പിളാസ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് കർഷകരും എന്തായിരുന്നു മാപ്പിളന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിരുന്നു കർഷകരിൽ അധികവും മാപ്പിളന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു ഇതാണ് മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് എ നോട്ട് അബൌട്ട് വാഗൺ ട്രാജഡി വാഗൺ ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാഗൺ കൂട്ടക്കൊലയെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എറൗണ്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡേസ് ഹു ഹാഡ് ബീൻ അറസ്റ്റഡ് ഇൻ മാപ്പിള റബലിയൻ വെയർ ഡിസ്പാച്ച്ഡ് ടു കോയമ്പത്തൂർ ഫ്രം തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഫൈറ്റ് ഫ്രീറ്റ് വാഗൺ മലബാർ കലാപത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട തൊണ്ണൂറോളം കലാപകാരികളെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഗുഡ്സ് വാഗണർ വാഗണിൽ ചരക്ക് തീവണ്ടിയിൽ കുത്തി നിറച്ച് കോയമ്പരത്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഗാസ്പിംഗ് ഫോർ എയർ ദേ ക്ലോഡ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ടോർമെൻറ്റിംഗ് ആഗണി വായു കടക്കാത്ത തീവണ്ടി മുറിയിൽ അവർ പ്രാണന് വേണ്ടി പിടഞ്ഞു ബൈ ദ ടൈം ഓഫ് വാഗൺ റീച്ച്ഡ് പോടന്നൂർ നിയർ കോയമ്പത്തൂർ സെവൻറ്റി ടു ഹാഡ് ഡൈഡ് ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് വെയർ സ്ട്രഗ്ലിങ് ടു സ്റ്റേ എലൈവ് തീവണ്ടി കോയമ്പത്തൂരിനടുത്ത് പോത്തന്നൂരിൽ എത്തി വാഗൻ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അവശേഷിച്ചവർ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയായിരുന്നു ദിസ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഓൺ ടെൻത്ത് നവംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ വാഗൺ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ പത്തിന് നടന്ന ഈ ദാരുണ സംഭവം വാഗൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ജന്മത്വത്തിനും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനും എതിരായി ആരംഭിച്ച ഒരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആയിരുന്നു ഇത് ക്രൂരമായ മർദ്ദനത്തിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് ഇത് അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വാഗൻ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എഴുതുക നന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പാഠഭാഗം വായിക്കുക ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം കാണാം